ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ആദർശ് സുകുമാരൻ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ആദർശ് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആദർശിനെ ഇന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആരാ അജു വർഗീസ് അല്ലേ അജു എന്തോ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആദർശിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഇല്ല എന്നാ ഒന്ന് കേട്ടോ ഞെട്ടല്ലേ ഞെട്ടാനുള്ള തയ്യാറായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടത്തിനും അറിയത്തില്ലേ നിവിൻ ചേട്ടനും അദ്ദേഹവും കൂടി ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്പോർട്ട് ഡബ് ചെയ്യാം ഓ വെരി ഗുഡ് അജു കണ്ടോളൂ അജുവിന്റെ വോയിസ് ഇവിടെ ഡബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വേറൊരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും <laughs> 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 ചന്ദ്രാണ്ടാമത്തെ <laughs> 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 ഈശ്വര എന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ വന്നെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണേ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദേവസ്വം പൂച്ച വേണ്ട പൈസ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ഏൽപ്പിച്ചോണം നിർമ്മലഗിരി കോളേജിലെ മാഷ് മുഴുവൻ പിള്ളേരും ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഈ പഠിച്ചവനോട് ബാർഗൻ ചെയ്യണം കേട്ടേനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച നിവിനും നിവിനാ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ ഞാൻ എന്റെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ നിവിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മള് നിവിനാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അടിപൊളി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അജു അവിടെ നിന്നിട്ട് അജുന്റെ സൗണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാണോ തോന്നി പോകുന്ന രീതിയില് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സാധനം ഇത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഡബ് ചെയ്തതാ തിരിച്ചടാ ഒന്ന് ശബ്ദത്തില് പിന്നെ കുറച്ചു നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവർക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങള് രൂപത്തില് അതെ ഇത് രണ്ടും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വണ്ടർ അടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശബ്ദം കൊണ്ട് വണ്ടർ ഇവിടെ കുറച്ചു നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവർക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടും അഭിനയത്തിനും എല്ലാത്തിനും വളരെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ലേ നന്നായി എന്നുള്ളതല്ല അന്ന് നല്ലത് തന്നെയാ എന്താ പറയേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡില് അജു ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പുറകോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് കാരണം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ എക്ലിന്റെ ശബ്ദം വരെ അതുവരെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് അത് രണ്ട് താരങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് മാജിക് ബോക്സ് പോലെ തോന്നിക്കണം ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ ഒന്ന് അജുവിന്റെ വോയിസ് അവിടെ നിന്ന് അജുവിന്റെ രണ്ട് മോഡുലേഷൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് വടക്കൻ സെൽഫിയിലെ ഒരു രംഗം നിന്നേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കൂടി തല്ലിയ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു എന്റെ അമ്മയുടെ വള ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു അത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മയായി കൊണ്ടാ അത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഏ എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്റെ കൂട്ടുകാരിക്കും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ആ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു എന്റെ അമ്മയുടെ വള ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു പിന്നെ അജുവേട്ടൻ ലൈവായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഒന്ന് മിഥുൻ ചേട്ടനോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ എന്താണ് മിഥുനെ സുഖമല്ലേ നമ്മൾ കൊച്ചവ പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലേ എന്തായാലും ബിജു ഏട്ടനെയും അതുപോലെ തന്നെ അജയ് ഏട്ടനെയും ടിൻ ചേട്ടനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരുപാട് ഒ
എന്തായാലും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഭയങ്കര <laughs> 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 എന്താണ് അജു ലവകുശയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അയ്യപ്പന്റെ അമ്മ നെയ്യപ്പൻ ചുട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതല്ല ഡബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ തട്ടി കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഗോപി പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയപ്പോഴും എന്നോട് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് പാട്ട് പാടാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ് ആ പാട്ട് എന്തായാലും അജു ഏട്ടനെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം കാര്യം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഡബിന്റെ സമയങ്ങളിൽ എന്തായാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ മിഥിലാജ് സാർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഷിബുചേട്ടനും സതീഷ് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ലവകുശയുടെ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് സത്യം ശരിക്കും ഞാൻ വണ്ടടിച്ചിരിക്കാണ് അന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അജു വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ലവകുശ തിയേറ്ററിൽ കാണണം ഞാൻ പറയാം ലിപ്പിടാം താങ്കൾ വോയിസ് കൊടുത്തു എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ലവകുശ തിയേറ്ററുകളിൽ കാണണം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ലവകുശ തിയേറ്ററിൽ അത്യാവശ്യം അജുവിന് നമുക്കറിയാലോ ക്ലീൻ ഷേവ് ഒന്നും അടിച്ച് അങ്ങനൊന്നും ഇവിടെ അന്ന് മഞ്ജു ചിഞ്ചുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയോ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ സാധനം ഒന്ന് പറയാം അഞ്ചുന് കേൾക്കാം ഈടെ വിനോദേ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ വേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എടാ ആയിഷയുടെ തുറന്ന് എം ടി എസ് ഇല്ലേ ഓൻ ഓൻ സിക്സ് പാക്ക് ഈട ഉമേഷ് നീ മരണമാസടാ കൊലമാസടാ വേറെ ലെവലടാ അന്റെ ആയിഷന്റെ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ശരീരത്തില് ആ കാര്യം പുറത്താണ് അതിൽ കണ്ണും കിട പോയി മൂക്ക് കിട പോയി ഞാൻ ഒടുക്കി പറയുന്നത് ഒന്ന് പോടേണ്ടി ആ ഇത് വൈറലായി പോയതാണ് അജുന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ മില്യൺ വ്യൂസ് പോയതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സംഭവമാണ് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി തന്നെ ഒരുപാട് അജുന്റെ മകൻ ഒരു നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്ട് ആദർശിന് വേണ്ടി അജു കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിക്കോ അതാ Hey, 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 hey,